sio tu wala ikipia lakini kiongozi wa taifa letu la Kenya kiongozi ambaye alipenda watu wake alipenda wa Kenya wenzake kiongozi ambaye hakuwa na ubaguzi kiongozi ambaye aliona kila mtu tukiwa sawa kama wakenzi kiongozi ambaye alijitolea bila kujiuliza ni nini yeye atapata kuhudumia wananchi wa jamhuri hii ya Tanzania amewacha pingo kubwa lakini vile sisi zote tumesikia kutoka wale wote ambao wamenena hapa siku ya leo kuna mengi sisi wote tutaweza kuchukua na kubeba na kuendelea kueneza tukijifunza kutoka maisha ya mzee wetu hapa ya kwanza ni umuhimu wa kuwa mkenya Like pia hii yeye hakubagua rangi hakubagua kabila ama dini wote walikuwa wakaaji wa like pia jamii mbalimbali rangi mbalimbali dini mbalimbali na aliwahudumia kisawa umesikia miaka yake kumi kama waziri wa lands and settlement alitendea wakaaji wa laikipia sawa hakujali wewe ni mtukana wewe ni msamburu wewe ni mborana wewe ni mkikuyu, wewe ni mkalinje. Yeye alijua tu wewe ni mkenya uko na shida akuhudumie. Na akaweza kuhakikisha ya kwamba wakenya wengi ambao walikuwa na shida ya ukosefu wa makao wakapata makao na kaweza kuendelea na maisha yao. Hiyo ni funzo moja. Ya pili hakukuwa na tamaa ya uongozi. Alikuwa na tamaa ya kuhudumu kuhudumia wa Kenya. Hakuna wakati amewahi kulete vita au vurugu ati kwa sababu amekosa kiti. Hiyo ni isomo la pili. La tatu hakuwa anaogopa kufunza wengine au kukuza wengine. He wasn't intimidated by competition. Alichukua nafasi yake kufunza vijana njooni mchukue uongozi. Ha? Hakuwa anaogopa ati huyu kijana nikimfunza atakuja kunitoa. Ah uh-huh. He was keen on growing leadership. He was keen on imparting his knowledge to others for the betterment of this country. Ani kisema hivyo Sisi ambao tumebaki tuahitaji kujifunza. 
tunataka amani kama wa Kenya na tutakuwa na amani kama wa Kenya Hatusemi ya kwamba hatuna matatizo mbalimbali. Lakini matatizo haita suluhishwa kwa kutisha mwenzako au kwa kumpiga mwenzako. Matatizo yatasuluhishwa bila tulifundishwa na mzee kwa kutabiliana. Ningependa sana ni si viongozi wa laiki pia hii baada sasa kwa muda sasa tumekuwa na matatizo mbali mbali mimi nataka niseme hapa na niseme hapa bila kuogopa kwa sababu tutasimamia ukweli kwa viongozi na wengi wenu mko hapa kusiwe mtu ambaye atakuwa na fikra ya kwamba kutakuwa matatizo vile jiji alifanya kuhakikisha ya kwamba laikipia ni ya wakenya asipojali we umetoka wapi ndivyo itakuwa Na ninatoa onyo ya kwamba kwa wale ambao wanafikiria ya kwamba wako na haki ya kufurusha wengine au wako na haki ya kuiba mali ya wengine au wako na haki ya kutisha wenzao na kuua wenzao mjue ya kwamba ni ndoto mnaota na hata kama ni nini tutawapata hata kama wewe ni nani tutakupata sababu lazima wa Kenya waishi kwa amani na waishi kwa amani. Hiyo ndiyo hakikisho ningependa kuwapatia wakazi wa Laikipia ya kwamba mzee alipenda amani, mzee alipenda watu waishi pamoja mzee alipenda jamii ziheshimiane na hivyo ndivyo itakuwa kwa hivyo kwa sababu wananchi sana sana hawakuangi na shida ni viongozi those of you who are dreaming that some of these things you are thinking you are doing are going to be possible it shall not happen i assure you tuache vita kama uko na shida njoo tuketi tuongee lakini ukiendelea vile unaendelea bas utajionea yako na hivi karibuni mtaanza kuona vile nasema langu la mwisho ni kwa familia umeachwa na mzee mzee ambaye alikuwa baba wetu sisi wote yangu ni kuwauliza tu hiyo legacy yake ambaye anawacha muendelee naye hiyo roho alikuwa naye kwa watu wake muendelee naye muendelee kuishi pamoja na wenzenu muendelee kuwa wakalimu kwa wenzenu muendelee kukaribisha wenzenu 
na muendelee kuungana na wenzenu kukuza like pia hii na kuungana pamoja na sisi pia tujenge Kenya pamoja kama kuna lolote ambalo sisi tutaweza kuwatendea kuwafanyia msiwe na hofu sisi tuko hapa kusimama pamoja nae